നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് തരം പാഴ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സറും ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സറും ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ ആണ് നമുക്ക് പാഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സറിൽ ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ബി സി എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്മോൾ എ ബി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്മോൾ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്മോൾ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ എസ്സിൽ നിന്ന് ഡി തുടങ്ങി ആ ഗ്രാമറിലെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തി നിൽക്കുക ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ഇതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സർ ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബോട്ടം നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അതായത് ഇവിടെ ബോട്ടം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ തുടങ്ങുന്നു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിറൈവ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേരിയബിൾ ലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സേഴ്സിനെ നമ്മൾ എല്ലാ പാഴ്സേഴ്സ് നോക്കുന്നു കുറേ തരം ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു തരം പാഴ്സറാണ് എല്ലാ പാഴ്സേഴ്സ് ഈ എല്ലാ പാഴ്സേഴ്സിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ആർ സീറോ എസ് എൽ ആർ ഓർ സിമ്പിൾ എൽ ആർ എൽ എൽ ആർ ലുക്ക് ഹെഡ് എൽ ആർ ആൻഡ് സി എൽ ആർ കാനോണിക്കൽ എൽ ആർ ഈ നാല് പാഴ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാഴ്സേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ബഫറിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആയ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ അതായത് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ലെക്സിംസ് കളക്ഷനെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ സ്റ്റാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അൽഗോരിതം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിലാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻസും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയും ദെൻ ഒരു പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടേബിളിന് അനുസൃതമായിരിക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ചെയ്യുക ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അൽഗോരിതമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ എൽ ആർ പാഴ്സിങ് ഈ എൽ ആർ സീറോ എസ് എൽ ആർ എൽ എ എൽ ആർ സി എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത പാഴ്സേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ബഫർ അൽഗോരിതം സ്റ്റാക്ക് ഇതെല്ലാം എൽ ആർ സീറോയ്ക്കും എസ് എൽ ആറിനും എൽ എ എൽ ആറിനും സി എൽ ആറിനും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു പാഴ്സിങ് ടേബിൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അതായത് എൽ ആർ സീറോവിൻ്റെ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന അതായത് എൽ ആർ സീറോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാഴ്സിങ് ടേബിളിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അല്ല എസ് എൽ ആറിന് ഉണ്ടാവുക അതായിരിക്കണം എന്നില്ല എൽ എ എൽ ആറിന് ഉണ്ടാവുക സി എൽ ആറിന് പാഴ്സിങ് ടേബിൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഈ എൽ ആർ സീറോ എസ് എൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാഴ്സേഴ്സിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാനോണിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യുക എൽ ആർ സീറോനും എസ് എൽ ആർ വണ്ണിനും ഉപയോഗിക്കാം എൽ എ എൽ ആറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കാനോണിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നിനും പറയും ഈ എൽ ആർ പാഴ്സസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ആർ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ഓഫ് ഇൻ
അതാണ് റൈ മോസ് ഡെറിവേഷൻ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇനി എൽ ആർ പാഷേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ആർ സീറോ പാഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൽ ആർ കാനോണിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ആണ് എൽ ആർ സീറോനും എസ് എൽ ആർ വണ്ണിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡിസൈനിങ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ഈ എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇൻപുട്ടിനെ പാഴ്സ് ചെയ്യും ഇതാണ് ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് ബോട്ടം ഓഫ് പാഴ്സേഴ്സ്